नमस्कार मित्रगणों अगर आपने सहारा इंडिया में पैसा निवेशित किया है और आपने रिफंड भुगतान भरने के लिए पोर्टल का माध्यम अपनाया है तो आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है हो सकता है आपका जमा पैसा भी फंस जाए यानी समय से न मिल पाए क्योंकि पोर्टल पर कई ऐसे नियम और शर्तें भी हैं जिससे आपको ना चाह भी सहमत होना पड़ेगा सबसे पहली बात है पोर्टल के माध्यम से आपका कितना भी जमा हो अभी केवल दस हज़ार रुपये की बात हो रही है खैर सभी दावों की पड़ताल और किस तरीके से अंधेरे में रखा गया अभी तक भुगतान की कोई प्रमाणित नियमावली तक नहीं जारी की गई जबकि हर चीज़ का सरकारी विज्ञापन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा जिक्र होता है इसी को लेकर आर टी आई एक्टिविस्ट रवेश कुमार जी ने भी आर टी आई लगाई है आर टी आई का जवाब तो आज चौथा दिन आया नहीं लेकिन फिलहाल हम आपको बखूबी समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका अहित ना हो आप अपने रिक्स पर कितना रुपया हो तो आप जमा रिफंड के माध्यम से भर सकते हैं और कितना नहीं पूरी बातों की पड़ताल से पहले अगर आपने अभी नहीं भरा है तो ज़रूरी है आप समझ लें ताकि आप के साथ फ्रॉड यानी आपका पैसा फंसने से बच जाए सहारा इंडिया में पैसा फंसा है तो सभी लोग सीआरसी के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा कर पैसा निकालने की चाह रखते हैं पहले दिन जब पोर्टल लॉन्च हुआ तो बड़ी खुशी हुई हमने अपना पैसा भी निकालने के लिए जब भरना शुरू किया कई जगह पर संदेहजनक यानी ऐसी सूचनाएं थी जो कन्फ्यूज करने वाली थी जब उनको क्रॉस चेक किया तो हो सोड़ गए खैर अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया लेकिन दस हज़ार तक का ही क्लेम वापस मिलेगा और पहली शर्त थी कि आपकी चारों सोसाइटी में जितने भी बांड पूरे हो गए हैं सब आपको करना है उसके बाद एक फार्म जो अपलोड करना होता था डाउनलोड करके उस पर सिग्नेचर करना और फ़ोटो लगाना होता है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि मैं सहमत हूँ और उसके बाद एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है जिसके बाद हम सीआरसी की जब तक भुगतान प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती पहले दस हज़ार तो तीस दिन और पंद्रह दिन यानी कुल मिलाकर पैंतालीस दिन में लिखा है लेकिन शेष राशि कब मिलेगी ब्याज समेत मिलेगी कि नहीं मिलेगी इन बातों में कन्फ्यूजन है और स्पष्ट है यानी अगर इस मामले को लेकर हम कोर्ट में जाएँ कि सी ने दस के बाद नहीं दिया है और हमारा इतने लाख रुपया है तो कोर्ट कहेगा जब तक सीआरसी के प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती आप दावा नहीं कर सकते अगर उसके खिलाफ दावा किया जाएगा तो सीआरसी वही डॉक्यूमेंट ले जाएगा कि जिसकी घोषणा हमने यानी फार्म भरने वालों ने की है अभी भी सहारा के हिसाब से लेकर कई स्कीमें हैं रियल इस्टेट तक जिनका भुगतान नहीं हुआ है जबकि सहारा सोसाइटी ने कई का तो कन्वर्जन कर दिया है हमने 16 फरवरी 2022 को पूरे देश को सहारा इंडिया के बारे में जानकारी संबंधित वीडियो भी देखा था उस समय हम इस पर फोकस नहीं कर रहे थे फिलहाल अब कर रहे हैं इसके बाद जमा करता हूँ और वित्त मंत्री से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जानकारी मिली हमने लगातार सहारा और सीआरसी मामले को फॉलो किया है हमारा पैसा जमा है जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान में कहा उसे आप बखूबी हमारे ऊपर वीडियो में सुनी होंगे और यहाँ पर भी सुनकर समझ लीजिए केंद्र सरकार ने सहारा सेबी खाते जिनमें 24,912 करोड़ जमा है उनमें से 5,000 किस्त की मांग की 5,000 करोड़ की किस्त की मांग की जिसे सेंटर रजिस्ट्रार के पास देने का आवेदन मिला और उनतीस मार्च दो को मिलने के बाद आज रिटायर्ड जज जे सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में पाँच हज़ार करोड़ रुपए सीआरसी यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जमा करताओं को जिनकी राशि जितनी भी हो उनमें से दस हज़ार के हिसाब से देने के बाद राशि उपलब्धता के अनुसार पैसा देंगे यहां कई टेक्निकल यानी कानून की भाषा में शब्दों का फ़ायदा भी उठाया गया है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं से होता है कि इतनी अच्छी तरीके से नीति बनाने वाले रिटायर्ड जज से लेकर बड़े बड़े अधिकारी लेकिन कंफ्यूज करने वाले शब्द 
क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को दस हज़ार रुपये वापस करने की बात कही गई चाहे आपका कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना हो जैसा हमारा दस लाख से भी ऊपर है उन्होंने ये भी शुरुआत में नहीं बताया कि पोर्टल पर कब कितने लोगों को पैसा मिलेगा जानकारी है एक करोड़ सात लाख जमाकर्ताओं को क्लेम किया जा सकेगा उन्होंने बहुत कुछ अस्पष्ट किया है जिससे सुलझने के बाद जाए मामला उलझ जाएगा अगर आपने अभी भी रिफंड के लिए क्लेम नहीं किया है तो आपने बहुत अच्छा किया है आपको पूरे मामले को बखूबी समझकर इंतज़ार करने की ज़रूरत है इससे पहले अगले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सभी को जमा राशि ब्याज समेत मिलनी चाहिए जबकि यहाँ पर तो उसके उल्लंघन की भी बातें सामने आ रही हैं कोर्ट में और अलग अलग लोग सरकार के खिलाफ धरना भारत बंद तमाम बातें कही जा रही हैं वहीं पोर्टल पर जब अप्लीकेशन की कॉपी आपके सामने आएगी तो उसमें घोषणा आप पढ़ेंगे जिसको पढ़ने के बाद मतलब समझ में आता है और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला है कन्फ्यूज क्या धोखे में रखने वाला है आपको नीचे अप्लीकेशन फॉर्म की घोषणा की आखिरी दो लाइन पढ़ने पर समझ में आएगा जिसके अनुसार जब तक इसका निपटारा सहारा सीआरसी रिफंड खाते द्वारा नहीं हो जाता तब तक मैं किसी अन्य मंच पर दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा। अब ऐसे में आपको अभी क्लेम करने पर केवल दस हज़ार रुपये देकर यानी आपको जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं और बयाना देते हैं उस तरीके देने के बाद आपको फंसा लिया जाएगा बाकी का पैसा चार दिन बाद मिलेगा या चार महीने बाद मिलेगा या चार साल बाद कोई बात स्पष्ट नहीं है अगर आप इस तरह घोषणा पत्र लिख कर दे देंगे तो जब तक सीआरसी चाहे तब तब आपको पैसा दे आपके अनुसार न होने पर भी आप कोर्ट में नहीं जा पाएंगे यानी आपके हाथ आपके ही एग्रीमेंट से बन जाएंगे जिसके बारे में पूरी तरीके से समझने के लिए आपको बखूबी पूरी रिफंड की नियम और शर्तें पढ़ने की ज़रूरत है ताकि आप सूचित रहें शिक्षित रहें किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप चैनल पर बेझिझक होकर कमेंट करें बेशक कुछ भी हो चैनल पर हम बखूबी स्पष्ट जानकारी देंगे अभी भी सीआरसी मंत्रालय को हमने आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा है लेकिन वहाँ से जवाब तो नहीं प्राप्त हुआ है जिस समय जवाब प्राप्त होगा वो जवाब भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे हम बताएंगे आपको कि हमने कौन कौन से मुद्दे को मांगा है और कौन कौन से सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक दिया नहीं गया है और क्यों आप हर चीज़ को सोच समझ कर ही निवेशित करिए आंदोलन से लेकर सभी चीज़ें आपके सामने निष्पक्ष आती रहेंगी जय हिंद भारत माता की जय